Also, wir haben jetzt hier gefrühstückt. Dann haben wir angefangen, Sportläden anzurufen, weil meine Hängematte ja so beschissen ist und ich da nicht dran pennen kann, weil ich da die ganze Zeit rausfalle. Wir haben alle Sportgeschäfte in Österreich, ich schwöre, wir haben sie alle angerufen, keiner hat eine Hängematte. Wir fahren jetzt nach Wörgl, das ist ungefähr, da fahren wir jetzt wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde hin. Da ist ein Obi, wo die Tante gemeint hat, ja, sie haben Hängematten, aber sie findet sie gerade nicht. Und wenn die keine Hängematte haben, dann nehme ich mir eine Baumarktplane und dann penne ich halt jetzt ab jetzt auf dem Boden. Aber ja, das ist der Plan. Zwei Stunden telefoniert, Alter, Alter. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Eigentlich hat es 25 Grad und ich schwitze gerade wie die Sau, aber der Fahrtwind ist trotzdem mies. zum Baumarkt, um eine Hängematte zu verkaufen und wissen nicht mal, ob sie eine Hängematte haben, Alter. Österreich keine Hängematten. Der Obi hat auch nichts. Ach, Spül, Spülsachen, ne? Wir haben ja unsere ganzen Waschsachen vergessen. Wir haben nämlich immer noch die räudigen Köpfe hinten drin, Alter. Alter, mein Rücken tut so weh, Digga. Oh, mein Rücken. Oh, Digga, das knackt. <lacht> genau. Wir nehmen jetzt einfach ein Liter Spülmittel mit, Alter. Das das transportierst du aber du. Ja, Junge, Dann gehen wir auf den Berg wandern und du schleppst ein halbes Kilo Waschmittel mit. Das muss, ja. Was willst du sonst nehmen? Ja, nix. Na, gell? Ja, mal her. gucken, wie ob die überhaupt da hochfahren. Ja. Und hier gab es auch keine Hängematte. Wir fahren jetzt noch zu diesem einen Baumarkt. Ja. Und dann holen wir eine Plane dort. Bei den oh, die letzte Chance, an eine Hängematte zu kommen. Sie ist sehr gering. Weil es ist ein Baumarkt mit Blumen. <lacht> ja, mal schauen. Servus. Habt ihr hier Outdoor-Hängematten? Hängematten. Outdoor-Hängematten. Schade. Digga, jetzt muss ich echt in so einer Plane pennen, Alter. Komm, scheiß drauf, wir nehmen eine Schneefräse. Die ist reduziert. Ist reduziert. Boah, ist geil. 2000 Euro. Oh, Digga. Und tschüss. Also Freunde der lustigen Unterhaltung. Es gibt in Österreich keine Hängematten. Ich habe mich jetzt damit abgefunden. Und habe mir jetzt eine Plane geholt. Und werde ab jetzt einfach auf dem Boden schlafen. Ja, wir sind jetzt gerade in Wörgel. Komischer Name, Wörgel. So kann das so, äh, egal. Ziel für heute. Ziel für heute ist auf jeden Fall ein geilen Schlafplatz zu finden und auch einen, wo gerade ist, damit ich nicht den Berg runterroll. Und ja, Mann. Noah fragt mich schnell, ob die hier WD40 wenigstens haben. Eigentlich bräuchten wir auch noch so Kältespray, weil wenn wir den groß, ach, groß Glocken heißt, wenn wir den hochfahren, das wird die Motoren, die werden, glaube ich, echt ja, ein bisschen kämpfen. Und das Geile ist, die Roller sind halt original gleich schnell. Das Ding ist, meiner ist bergab ein bisschen schneller und seiner ist bergauf ein bisschen schneller. Dadurch ist es die ganze Zeit so ein Rennen, Alter. Trotzdem tut mein Rücken schon übelst weh. Ich weiß nicht so genau, wie man diesen Rucksack einstellt. Aber die Lager sind richtig. Auch hier so Stoßdämpfer. Mal reinrödeln. Meinst du? Boah, das, das ist aber ganz schön trocken irgendwie, ne? Ja, ja. Wie das es dann sich aufreibt. Ich habe ja mal gehört, wie die 40 kannst du eigentlich gar nicht als zum Fetten benutzen. Aber es ist entfernt Feuchtigkeit. Bei mir sieht es aber noch ein bisschen fettiger aus alles. Ja, 
genau. Wir aber nicht. Mein Roller kann ich bald nicht mehr hinstellen. Oh, Rücken, Digga. Hier hinten quietscht mein Stoßdämpfer nämlich. Ah, wo ist denn der? <lacht> da hinten. Stimmt, irgendwas hat immer gequietscht. Auf in den kalten Süden. Oh. Ei, ei, ei. So. Let's go. Kitzbühel. Aber es ist kalt in Kitzbühel, Alter. Junge. Oh. Boah, es ist echt richtig kühl, Mann. Jetzt schau ich mal, wie viel dieses tolle Solarpanel geladen hat. Ja, was fällt hier die ganze Zeit runter, Alter? Hä, wo kommt denn das her? <lacht> oh, Scheiße. Jetzt ist wieder weniger Strom geworden. Echt? Von 46 auf 43. Ich glaube, das Teil können wir hier irgendwo liegen lassen. Wahrscheinlich. Ich bin da schon Bock zu warten, muss ich sagen. Gönnt euch, wo wir jetzt runterfahren. Erstmal da ins Tal. Und da hinten auf der anderen Seite irgendwo wieder hoch und Schlafplatz. Und ich schätze, dann wird es auch wieder fast dunkel sein, bis wir da was haben. Ja, wir haben schon noch ein bisschen. Also, bevor wir das Nachtlager suchen, müssen wir erstmal was zu essen holen. Billa plus, Digga, das ist eigentlich ein Unsinn, das macht er. 18.24.07. Schon. Äh, es wird wahrscheinlich wieder eine Nachtschicht. Wir haben nämlich eine Stelle gefunden, wo wir hochfahren wollen. Da geht es geil hoch und berg. Das Ding ist, es ist noch ein Stück und es wird schon wieder dunkel, Alter! Schnell! <lacht> oh, da oben ist Schnee, Alter! Das kommt krass, Mann! Holy shit, Digga. Oh, Digga, jetzt muss ich Kannst du wissen. Jetzt ist Schichten angesagt, Alter. Schicht für Schicht. Boah, mir ist so kalt. Ich würde ich sagen, weiter geht's. <lacht> Ach Leute, jetzt sind wir am Ende der Straße und jetzt ist hier einfach ein Nationalpark. Ich meine, gönnt euch, wie das aussieht da hinten. Ich wäre echt müde, wenn es hier kein Nationalpark gewesen wäre. Das ist der krasseste Spot ever. Aber nicht für uns. Wir fahren jetzt den ganzen Weg wieder zurück, Alter. Durch die Kälte. Je, Alter, wir müssen früher anfangen, einen Schlafplatz ja. zu suchen. Das ist so ein Kack. Mann. Jedes Mal scheiße. Also fahren wir zurück wieder, oder? Ja, oder wir geben uns ein Ladstück. Aber wandern jetzt, Digga? Wandern ist halt schon noch normal. Vor allem bergauf, Digga. Boah, ich weiß nicht. Nee. 
shit. Ach, Mann. Alter, wie spät ist es jetzt nur? Wie ja. Weiß nicht. Safe 10 oder 11, oder? Wir haben jetzt einen Lagerplatz gefunden. Natürlich nicht wirklich legal, bin ich mir sicher, aber wenn wir jetzt nicht irgendwo anhalten, dann äh, sterben wir. Die Roller stehen jetzt hier auf so einem Schotterweg und wir laufen jetzt da einfach oben in den Wald rein. Es ist so krass, Mann. Ah, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Nein, oh, Digga. Das ganze Besteck, Alter. Mann. Oh, jetzt schön ist einfach zu Hause gemütlich. <lacht> jetzt schön. Und ein Tee. Und ein Video. Und ein Wie so zwei tödliche Typen oh. im Wald irgendwo überleben. Und wir machen ah, noch ah. Ich sehe nichts. Wir wollen da Urlaub machen, genau. Oh. Digga. Ich hoffe, dass ich den Schlüssel jetzt nicht verliere. Oh Gott, Alter, ich fliege hier doch hin. Digga, hier sind riesige Nacktschnecken, Alter. Ich schwöre, die war so groß wie eine Schlange. Ja, hier bauen wir jetzt unser Lager auf. Und dann noch Film nebenbei, Digga. Besser geht's nicht. Aber die Leute wollen ja am Start sein. Junge, wie kann man so... Oh nee, Digga, wenn jetzt hier ein Ameisennest ist. Ein ehemaliges. Nur ein Ehemann. So. Die Lager stehen. Und äh... Digga. Ohne Witz. Es war nicht mehr lustig. Ich hatte wie schon so Erfrierungen an der Hand und so, Alter. Aber wir sehen uns, wenn wir mal was essen können. Vielleicht kann ich den Stein ein bisschen bewegen, dass der gerade ist. Oh, Digga, ja, Mann. Oh, Digga, wir haben einen Tisch. Digga. Leben. An der Komfortzone. Leben am Limit. Nee, Komfortzone hatte so. schon lange nichts mehr, Digga. Die, die haben wir hinterm Tunnel gelassen. Ja, die, haben wir, die haben wir wirklich hinterm Tunnel gelassen jetzt. Ah, ah, Was? Digga, ich hatte einen Ganga am, am Auge. Ja, mir krabbel die alle. Ah. Digga, jetzt habe ich die Zucchini weg. Digga, ich bin so neben der Spur, Alter. Die Zubini weg. Ja, wo soll ich die jetzt hingetan haben? Das Problem ist, mit diesem Roll ist man so schnell verleitet dazu, auch einfach weiterzufahren. Wie? Dass es körperlich nicht so anstrengend ist. Ja, ne? Wenn du dann laufen musst, bist du am Arsch. Ja. Soll ich die Zwiebel da auch reinmachen? Ja. Digga, jetzt haben wir wieder so eine übelste Zwiebelsuppe. Und oh, jetzt heul ich auch noch. Oh, Digga. Ach oh Mann, wieso habe ich da jetzt reingeguckt? Doch, in die Zwiebel. Oh, Digga, meine Augen drehen überhaupt. Echt? Das brennt ja. übel. Oh, Digga, da sind da jetzt nur Tomaten, Zwiebeln und... Nein, Zucchini, die muss irgendwo noch liegen. Ah, da liegt sie. Digga. Das ist echt... 
ziemlich hohes Forstlevel. Ja, ich ich, ich finde es hier überhaupt nicht schlimmer, wenn sie nicht mehr so penetrant werden. Ins Gesicht fliegen oder im Gesicht rumkrabbeln oder ins Hosenbein rein. Aber eigentlich sind wir ja genauso. Wir sind ja auch Penny dran, wir sind ja auch überall. Und packen die Tiere ab. Das ist ein gegenseitiges Abpacken. Oder halt ein gegenseitiges äh, Kennenlernen. Kennenlernen. <lacht> Der Topf ist viel zu voll, Alter. Naja, lieber voll als leer, ne? Will man sagen. So ein Ameisennest, wie ich heute früh gesehen habe, ist hinter uns. Ist ja nicht so, dass die mich nicht attackiert haben oder so. Ich muss mal die Nudeln hier irgendwie. Heute ist echt ein harter Tag, ey. Oh fuck, mir krabbelt schon wieder was am Bein. Ich habe ja auch die übelsten Stiche noch am Fuß. Jetzt sind wir langsam in der Lage, euch mal einen oh, Gericht ey. zu erstatten. Jetzt gehe ich hier schon wieder nicht. Oh, ich sitze hier so eklig. Pass auf, mein Topf läuft gleich über. Oh, die unteren Ende sind dann ja. weich und die oberen sind hart. Alter, es quillt richtig ja. über. Nein. Hochholen. Ach, hier schon wieder. Junge, ich bleib doch unten. Ich will dich hier nicht. Wir sind sowas von am, am Tiefpunkt angekommen. Tiefpunkt. Also nochmal, wie hat dieser Tag gestartet? Ich konnte nicht schlafen und habe gefroren. Weil die Hängematte völlig für den Arsch ist, die wir mitgenommen haben. Du fällst an der Seite raus. Ich, die Isomatte, die war nicht für so in der Hängematte, sondern für so. Meine Klamotten sind alle rausgefallen. Ja, beim hier sind schon wieder. Dann haben wir uns in den Kopf gesetzt, okay, wir suchen jetzt ein Café und recherchieren da, wo man denn in einem Outdoor-Laden in der Nähe eine Hängematte kriegt. Boah, Digga. Guck mal. Ficken, fickende Schnaken auf. Boah, Digga. <lacht> ja, jedenfalls haben wir dann gefrühstückt und angefangen zu recherchieren. Haben den ersten Outdoor-Laden angerufen. Und dann den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und als wir dann so zehn durch hatten, haben wir gedacht, haben wir langsam gemerkt, es wird schwierig. Es wird ein bisschen schwierig, an so eine Hängematte zu kommen. Als wir dann ungefähr 40 oder 50 angerufen haben, also wir haben wirklich zwei Stunden lang telefoniert. Ja. Wir haben jeden Ding Outdoor-Laden in ganz Österreich abgeklappert und haben keine fucking Hängematte gekriegt. Und dann hat, haben wir einen Obi, habe ich einen Obi angerufen gekriegt und da hat eine Frau gemeint, ja, wir haben sowas, aber sie findet es gerade nicht, kommt doch mal vorbei. Das war ein Würgel. 40, 40 Kilometer waren es, oder? Bis dahin. Ja, circa 40 Kilometer. 40 Kilometer von der Bäckerei. <lacht> Denkt dran, ihr müsst beachten, unsere Roller fahren. 45, 40. 45 bergab. Und meiner 10 bergauf. <lacht> Ja, der eine Sind ging noch nicht mal vor drei Tagen. Ja, das, das, ist ja das, das ist ja das Geilste. Der ging ja gar nicht, der Roller. Jetzt sitzen wir hier mitten in den Alpen. Naja, die ja, Geschichte ist noch nicht auf weit. Jeden Fall. Wir, sind dann zum, wir sind dann zu dem Obi gefahren. Und die hatten gar keine Hängematten. In dem Dorf, im Wörgel, waren noch fünf andere Läden. Die hatten das auch nicht. Oh nein, wo ist die Gabel hin? Ich habe hier gerade ein Problem. Ach, ich glaub, mich juckt es überall auch irgendwie. Mich juckt übelst an den Füßen. Ja, ich bin oh. übrigens auch übelst zerstochen. Mich hat irgendein Tier in der gestern Nacht erwischt. Dann habe ich irgendwann aufgegeben mit der Hängematte, weil wir haben einen halben Tag verballert dafür. Habe mir eine Plane geholt und ich werde jetzt die nächsten Tage einfach <lacht> auf dem Boden pennen, ohne Hängematte. Jedenfalls haben wir dann gedacht, als wir in Würgel waren. Geil. Wir schaffen es noch bis zum großen Glockner. Dann sind wir... <lacht> eine halbe Stunde bergauf in, eine, in ein Tal reingefahren. Es war um sieben. Ja. Und es hat langsam angefangen zu dämmern, weil die Sonne geht um acht unter. Und haben da hinten dann gemerkt, Digga. Das ist ein fucking Nationalpark. Nationalpark. Überall Camping verboten, Camping. Dann sind wir wieder zurück. Da war es dann schon fast dunkel. Und wir sind diese Hauptstraße weiter in diese Schlucht. Das hat sich dann so aufgeteilt. Wir sind dann die Hauptstraße weiter und haben wirklich, wir haben jeden Weg ja in den Wald genommen, den es gab. Ja, aber die waren alle abgesperrt. Überall Zäune oder betreten verboten oder Ding. Irgendwann war es dann dunkel und wir haben nichts gefunden. Und wir sind immer weiter, immer weiter, immer weiter. Es war wirklich schon schwarz. Und dann <lacht> kam das Geilste. Ein Tunnel. Ein Tunnel. <lacht> die, Schlucht, die Schlucht ging so zu. Da ging der Berg hoch und da war ein Tunnel. <lacht> und da stand aber dieses... Äh, Straßenschild halt, dass man da nur mit... Bundesstraßenschild. Genau, Bundesstraßenschild. Aber davor stand ein Schild Fahrräder, Fahrräder verboten. Und ich dachte mir schon so, geil, Fahrräder dürfen hier nicht rein, aber da stand nichts von Roller. 
Ja. Dann sind dann wir. Wie lange sind wir eigentlich zu diesem Tunnel gefahren insgesamt? Zwei Stunden. Ja, zwei Stunden bis zum Tunnel. Ja. Aber wir haben ja dann versucht, vor dem Tunnel einen, einen Schlafplatz zu suchen. Ja. Aber alles Video überwacht. Wir können uns doch nicht mit dir irgendwie Schlafsäcken auf so einen Platz vor einem Tunnel hinlegen. Also haben wir dann überlegt und haben wir dann, sind dann einfach durch den Tunnel durchgefahren. Wo der, Alter, wie lange waren wir in dem Tunnel? Der ging ewig. Safe, Alter. Der ging bestimmt, wir sind bestimmt nochmal 20, 25 Minuten nur durch den Tunnel gefahren. Und als wir da rauskamen, kam dann wie so ein, wie so ein Grenzübergang. So, so Mautstation. So Mautstation. Wir so, fuck. Wir dürfen eigentlich gar nicht durch den Tunnel. Ja, Ding. Der völlig war, hä, was macht ihr jetzt da mit den scheiß Rollern? Aber er hat irgendwie sich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Haben wir Maut bezahlt mit dem scheiß Tunnel. Dann haben wir uns Money abgedrückt. Wir haben eh schon fast keine Kohle mehr. Also ist echt knapp genau. langsam. Wir haben jetzt vielleicht noch, ja, gerade mal einen Huni, vielleicht, wenn es hochkommt. Und Stimmt, dein GoPro-Kack hat auch so viel gekostet, gell? Ja, dann ist die GoPro-Halterung noch kaputt gegangen. Dann musste ich da noch jetzt vom letzten Geld. Boah, Digga. Was? Alter. Piss. Ich hab die richtig attackiert, diese Ameise. Echt? Die hing hier in meiner Haut drin. Boah. Jedenfalls haben wir dann eine weitere halbe Stunde nach dem Tunnel immer noch nach einem Schlafplatz gesucht. Und der Funfact dabei ist eigentlich, dass wir einfach vier Stunden weiter in die Berge reingefahren sind, ohne dass wir es wollten. Naja. Wir sind jetzt mitten in wir den wollten. Alpen. Kurz mal angemerkt, wir wollten nur kurz diese Straße reinfahren, um dort einen Schlafplatz zu finden. Wir wollten hier gar nicht lang fahren. Wir sind jetzt um den Großglockner rumgefahren. Jetzt sind wir auf der anderen Seite vom Großglockner. In dem kompletten Zentrum der Alpen. Ja. Obwohl Wirklich an den höchsten Bergen gefühlt, die es hier gibt. Ja. Ja, der Großglockner ist der höchste Berg Österreichs. Und mein Roller, mein Roller geht langsam auch irgendwie kaputt. Der, also der, ich will es nicht sagen, aber der hat, der spinnt langsam ein bisschen. Junge, wir sind, wir sind mit den scheiß Rollern. Mitten in den Alpen. <lacht> Mitten in den Alpen. Wissen nicht, wo wir morgen hinfahren. Haben keine Kohle mehr. Du wissen noch nicht, ob wir überhaupt die Großglocken noch hochkommen mit den Kahn. Ja, diese Spinnen, Alter. Weil deiner ist halt extrem langsam. Also meiner ist fast ein Berg auf doppelt so schnell. Ja. Ich habe auch überlegt, ob wir einfach ein Seil nehmen und dich an meinen Roller dran binden. Also wären wir, wären wir wenigstens ein bisschen schneller. Aber ich weiß ja nicht, ob meiner dann die Knie geht. Wenn er noch einen Roller ziehen muss. Und äh, wir sind einfach auf einem guten Weg ans Meer runter noch. Ja, Digga, wir haben einfach, wir wollten mit den Rollern eigentlich in die Berge. Jetzt machen wir gerade eine Alpenüberquerung. Genau. <lacht> Ungewollt, mehr oder weniger. Und es ist erst die zweite Nacht. Ein Oh, Tropf. pass auf, Junge. <lacht> da ist mein Handy. Oh, ich habe schon wieder ein Tier. Ha. Digga. Tu mal das Handy Alter. weg. Digga, tu das Handy weg. <lacht> War, Digga, Ficken auf meinem... Könnt ihr, Alter. Ich kann es nicht mehr halten, ich kann es nicht mehr halten mit meiner Hand. Das halt oh, nicht. das ist alles so stressig hier. Oh, ich freue mich, wenn ich mal in der Matratze liege, in meiner Matratze. Oh, guck mal. Alter, was ist das für ein Riesentier gewesen? So, schütt mir rein. Digga, das war, das war so ein Fanta. Ja, ja. ja, das ist gut. Au, Digga. <lacht> Über die Hand, oder was? Ich habe einen kleinen Topf. Oh. Ich Digga, mir, wieso, wieso? Ah. Ich über den Kiese. Leute, das ist Survival. Das ist Leben am Limit, Alter, hier. Und nicht irgendwie alles geplant. Und, Digga. Das ist... Das ist die attackiert dich. Digga, das ist... Mir. <lacht> Junge, es ist so geil. Alter. Direkt an die Grenze gekommen hier. Du mein Den Gas Trip. her. Jetzt habe ich die Gabel noch weggehauen, oder? Ja, die liegt am Mod. Wo? Vor dir. Oh, Digga. Oh nein. Und ich sage noch heute früh, ich, ich schwöre, dass ich heute früh gesagt habe, ey, yo, lass mal um fünf schon einen Schlafplatz suchen. Morgen müssen wir mal schauen, dass wir ein bisschen früher einen Schlafplatz finden. Wir sind einfach flott unterwegs. Wie flott unterwegs? Naja, wir sind zwei Tage und sind schon für der anderen Seite der Alpen. <lacht> wir müssen überlegen, wir müssen noch alles wieder zurück. Deswegen ist es gut. Das ist eigentlich das Mieseste. Jeden Meter, den wir weiter in den Süden fahren, müssen wir zurück. Müssen wir mehr zurück. Ich habe gefroren jetzt auf dem Roller, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es hat es safe nur 5 Grad oder so. Ich Digga. hoffe echt, dass die Roller durchhalten. Also ich meine, lassen uns so lange nach Hause brauchen wie möglich, aber bitte nicht, dass sie kaputt gehen. Ja, die Roller müssen unbedingt halten. Ja. Weil wir haben überhaupt keinen Plan B. Es gibt keinen Plan B. 
Das ist das Problem. Es gibt nur Plan A. Na, Plan B wäre halt dann vielleicht... Laufen. Viel Shit hier lassen. Oder zu essen und so, brauchen wir nicht. Oder irgendwie gucken, entweder halt per Trampen, dass er sagt, okay, der eine, der trampt schon mal zur nächsten Stadt. Und wir checken dann mal aus, wie wir mit dem Zug irgendwie weiterkommen. <lacht> Ey, nein, wir malen uns das jetzt nicht aus, Digga. Ja. Nee. <lacht> Alter, das geht gerade in eine ganz falsche Richtung. Es <lacht> ist gut, dass wir keinen Plan B haben. Es gibt keinen Plan B. Die Rolle halten und wir sind motiviert und ziehen durch. Und ja, ich meine auch immer mehr anfängt zu klappern. Ich bin so fertig, Digga. Ich auch. Ich will einfach nur schlafen jetzt. Die Tunnel-Action, die hat es uns echt nochmal gegeben. Der Tunnel, Alter. Ich schwöre, das ist wie vor den fünf Jahren und egal, da sind schon wieder zwei Riesenspinnen. Oh, drei. Mmh. Junge Attacke. Digga, ich, die kommen vor allem alle immer näher. Und die kommen jetzt von vorne, Digga. Wie viele von hinten noch kommen? Da kommt auch noch eine. Ah! Oh! Ich hab da so Schiss, Digga. Jetzt hätte ich gerne diesen großen Campingstuhl, den ich im Globo Trotter angeguckt habe. <lacht> <lacht> ja, Mann. Die nächste Tour ist definitiv nicht mit Roller. Nein, die ist mit definitiv mit dem Auto. Da können wir ganz entspannt im Auto pennen. Und kochen und essen. Und wir brauchen mhm. da gar nicht aussteigen. Ohne, dass wir irgendwie jeglich die Natur berühren müssen. Ja, <lacht> Hauptsache, dass wir dann noch in die Natur fahren. Ne? Wir können auch gleich einfach daheim bleiben. Ja. Ne? Wie viele Spinnen sind hier bei dir? Da könnt ihr mal... Werden die von dem Licht angezogen oder was? Digga, da, da schlafe ich, Alter. Ich glaube, ich hänge mir doch noch die Hängematte auf. <lacht> Mit in der Hängematte leiden, als von Spinnen attackiert zu werden. Digga, stell dir mal vor, die krabbeln mir alle in mein Gesicht. Oh Gott, Digga. Willst du nicht? Ich, ich mich auch ein bisschen. Was? Ich gebe mich auch gerade ein bisschen. Stell dir mal vor, ich schlafe dann nass. Digga, die kommt immer näher. Aber warum? Was wollen die Mann, denn hier? ich kann hier nicht mal in Ruhe essen. Das ist oh, Digga, das. Ich werde mich einfach hoffen essen. Ich fühle mich sicher, was. Ich hoffe, dass hier noch kein Tier reingefallen ist, Digga. Wenn beim Kochen hier schon eine Spinne reingekrabbelt ist. Ey, die packen das. Ey, wenn die das packen, dann sind das richtige Ehrenroller. Sind jetzt schon Ehrenroller. Wenn die Roller den Trip überleben und immer noch angehen, fahren bei uns zu Hause wieder, dann haben die einen fucking Legendenstatus. Ja. Das hat noch kein 30 Jahre alter Roller geschafft. Ich glaube nicht. Die sind ja schon 35 Jahre alt. <lacht> meiner noch älter, mhm. meiner hat noch nicht mal eine Hupe. Leute. Leute. Gute Nacht. Morgen. Ich habe richtig geil geschlafen. Meine Konstruktion hat funktioniert. Das erste, was ich gesehen habe beim Aufwachen, war zwar wieder so eine Spinne, aber ich habe, glaube ich, keine gegessen in der Nacht. Von dem her passt. Ich glaube, ich habe keine gegessen in der Nacht. Alter, am Abend sind die mir noch wirklich übers Gesicht gekrabbelt. Aber ja, ich bin nicht krank geworden. Also Noah auch nicht. Ich komme noch nicht klar. Ich habe nicht gefroren und ich bin richtig motiviert, Alter. Das Problem ist, heute soll es schiffen. Aber mal richtig. Mittags schon Gewitter und abends soll es dann richtig regnen. Deswegen heißt es jetzt schnell alles abbauen, frühstücken und dann rauf auf die Piste, auf die Roller. Es ist einfach geil. Die sind zwar überall, die spinnen. Jetzt schauen wir doch mal, wo wir hier gepennt haben. Oh. So Leute. Mucken. Hier haben wir gepennt. Wollen wir mal auf die Kuppe davor gehen kurz? Nicht in den Sand. Nee. Den Berg ist halt geil hier. Gut, dann gehen wir nicht auf die Kuppe. Jedenfalls sind da unten die Roller. Ich habe da gepennt. Ich habe in einer völligen Ameisenstraße gepennt. Guck mal, die wollen hier, die wollen hier übernehmen wieder. Die gehen auf Angriff. Pass mal auf. Das können wir jetzt mal live beobachten. Also hier ist der eine Angriffspunkt. Angriffspunkt. Junge, da ist das eine Ameise. Nein, 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 nein. Hier sind hunderte, guck mal. Alter. Auf dem Ameisenhaufen gepennt. Ich habe auf dem Ameisenhaufen gepennt. Kein Wunder, dass die Akku sind, Alter. Ja, wieder zu. 
Und hier unten, oh Digga, die gehen schon auf den Schlafsack. Hier unten ist... Oh, Digga. Alle an meinem Ding. <lacht> ja, aber gönnt euch das, das ist schon geiler Space, wie es da hoch geht. Ich würde ja gerne mal so richtig am Felsen pennen oder so. Hast du nicht gestern Angst gehabt, dass da oben ein Felsen ist? Und ich mal so runterkommen Ja gut, das, nein, ich habe halt an dem Felsen, wo ich sehe, wo wir pennen. Die Motivation ist auf jeden Fall wieder da, muss ich sagen. Also ich bin noch nicht durch. Die Handy-Akkus sind, also mein Handy ist leer. Die, 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 die Powerbanks sind langsam leer, die GoPro-Akkus sind leer, also das ist kritisch. Heute soll es fett schiffen, das ist auch kritisch. Aber ansonsten ist alles gut. <lacht> nee, ich konnte echt gut pennen, das war, der, das war die Rettung. Ja man, jetzt hoffen wir mal, dass die Roller wieder anspringen. Und vielleicht halten wir irgendwo mal an und gucken uns die ein bisschen an, die Roller. Wir müssen so, wir stellen mal deine Vergaserschraube ein, weil du ölst so sehr. Ich, ra ich rauche ein bisschen. Aber das kann man erst machen, wenn der Motor warm ist. Das heißt, du musst erstmal warm gefahren sein. Und ich muss bei mir die Bremse nachziehen vorne. Das Ding ist auch, wir sind ja durch diesen illegalen Tunnel da gestern gefahren, <lacht> weil wir nicht anders konnten. Wir können da ja nicht zurück. Nee. Das heißt, wir müssen jetzt, die, wie heißt das, Lienz. Wir fahren jetzt bis nach Lienz runter, um dann den Großglockner Pass zu fahren oder außen rum zu fahren. Wir müssen dann gucken, wie wir das schaffen, ob wir das den Rollern zutrauen. Digga, wir fahren jetzt auf der anderen Seite hoch, wo wir wollten ja. da gar nicht hoch. <lacht> Digga. Aber das ist geil, Alter. Das ist, wir haben überhaupt keinen Plan. Wir sind alle 10 Meter am Gucken nach der Karte, fragen Leute, wo wir lang müssen, verfahren uns die ganze Zeit. Aber das ist real hier, nichts mit Navi oder so. Wir sind einfach... Wir sind in der Natur, Alter. Wir wollten auf den Großglockner fahren. Jetzt sind wir einmal um den Großglockner gefahren. Jetzt haben wir eine Großglockner Umrundung gemacht. Genau, und fahren und jetzt so. Ja, wir sind gut dabei Richtung Italien. Mhm. Ich denke mir doch, eigentlich müsste es hier ein bisschen wärmer werden langsam. Also wir sind ja gerade noch nicht, weil wir noch mitten in den Bergen sind, aber... Aber Lienz könnte schon wärmer sein unten vielleicht. Weil es geht ja wieder runter jetzt. Aber wie, wie hoch sind wir eigentlich gerade? Locker auf 1000 Meter, oder? Sehen. Weiß ich gar nicht. Ja, wir okay. sehen uns. Kann man ja wissen, was die Baumgrenze ist. Baumgrenze ist auf 1000, glaube ich. Hm. Nein, das ist auch überall unterschiedlich. Oder 800. Nee, 800 die, Baum 1000. So. die Baumgrenze. Schon. Nein, die ist doch teilweise bei 2000. Gibt es auch noch Bäume. Na ja, egal. <lacht> wir bauen mal unser Lager ab, frühstücken gemütlich und dann sehen wir uns. Back on the street, Alter. Und äh, gönnt euch mal, wo wir hier gerade gepennt haben. Das Notaggregat wurde geöffnet. 6 Liter, jetzt werden wir mal sehen, wie viel in den Tank passt. Oh, Digga, ich weiß nicht, wie ich es halten soll. Boah, das ist schwer. <lacht> Zum Glück haben wir das gemacht, Digga. Wenn wir nicht ja. diese Kanister mitgeschleppt hätten, wir hätten auch ganz viel Stress. Wir würden, jetzt, wir würden jetzt nicht mehr bis zur Tanke kommen. Nee. Das heißt, wenn die da unten irgendwo ist, das war schon so auf dem roten Strich. Geht schon gut rein. Massiv. Naja, ah wie viel? Notle, der Hammer noch. <lacht> ja, ja, aber ich gebe dir jetzt nicht meinen Kanister. Ich, das ist mein Sprit. Nee, nee. Den habe schließlich auch ich bezahlt. Digga, ey, mit den Bergen im Hintergrund. Junge, aber mich würde es schon reizen, nochmal da hoch zu gehen, wo da nur noch so Steppe ist, Alter. Das müssen wir hinkriegen. Kriegen ich sage, wir fahren auf den Großglocken da hoch. Heute. Nein, aber bis dahin, dann pennen wir da und morgen fahren wir da hoch. Ja, genau. <lacht>
Ah, <lacht> <lacht> Digga. Oh, ich ich, ich, ich bereue es jetzt schon, dass ich es gesagt habe. So. Tankwechsel. Tankwechsel. Boah, das war schon voll hier. <lacht> Zeig mal. Uh, uh, ich glaube das ist auch gar nicht. <lacht> ich glaube, da ist eigentlich so ein Strich, wie voll man das Maximum machen kann. Darf. Meinst du? Ja, ja Maximum. 5 Liter. Rein damit. Ist gar nicht so easy, gell? Nee. Ja. Und da läuft das flüssige Gold. Das billige. Billig nicht mehr. <lacht> Sticker. Sticks. Weil, Leute, wir haben da oben am Hang gepennt. Das ist euch überlegen, das ist schon geil, Alter. Das ist schon. Das ist, das ist, das ist. Wir machen da kein Feuer, wir lassen keinen Müll liegen, wir machen nichts kaputt. Wir legen wirklich nur unsere Plane hin, unser, unsere Plane drüber und, und schlafen da eine Nacht. Ich glaube, das, das gehört nicht mal zu Zelten oder so. Das ist ja eigentlich einfach nur in den Wald legen und da schlafen. Also, wir machen die Natur auf keinen Fall kaputt. Bin ich auch der Letzte, der das machen würde. Das sieht aus wie... Jetzt hätte sich da der Braunbär mal eine, eine Runde gekratzt. Hier, der Benzin. Nutzen. Was bei mir auch schön ist, seht ihr, wie schön der Winkel da? Mein Roller, der Ständer unten ist kaputt. Ist auch so ein nettes Problem am Rande. Bienenvölker. Digga, hier sind Bienenvölker. Krass, hier hat echt jemand, jemand Honigbienen. Ja, geil. Aber in Styroporbeuten. Aber geil, wie die. Oh, das ist eine Location für Bienen, Alter. Das Ding ist halt, ich bin nicht, ich bin nicht so der Fan von Styroporbeuten. Das ist halt wirklich Plastik. Und die Bienen leben ja eigentlich in so einer Baumhöhle. Da sind einfach Bienenvölker da oben. Crazy. Einfach, einfach vom Supermarkt der Lenker abgefallen, Digga. Unsere Kranen sind so am Arsch. Warum muss es uns passieren? Sie werden jetzt mit der zuständigen Notrufstation verbunden.